हे गाइस कैसे आप सब लोग सो वेलकम टू यू ऑल इन जे मेन्स 2019 वेलकम एवरीवन सो माय नेम इज नमो कॉल और फिर तो मैं अरविंद अरुण हूं सो आज का जो सेशन है बेसिकली मैंने सोचा कि आज जो जे का एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं लाइव क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये हम जानते हैं देखिए नीट का एग्जाम भी आएगा इसके बाद जेई का एग्जाम देना है इनफैक्ट ये बात है कि कल परसों जो एग्जाम होने वाले हैं जेई के जो आगे एग्जाम होने वाले हैं वो भी वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम देना है और जो दे के आ चुके हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ तो ये जो एनालिसिस हम हम करने जा रहे हैं ये यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है एकदम परफेक्ट एनालिसिस है जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पेपर में किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहा कहां से क्वेश्चन पूछा गया हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे ठीक है बिफोर दैट मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं इसका सोर्स इज डेफिनेटली हमारे बच्चे हम आप लोगों से हमने बातें की एंड अगेन इन फोरम्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट वी हैव गैदर्ड दिस डेटा एंड नाउ दैट वी हैड फेल्ड की बिल्कुल परफेक्ट एंड इट वॉज फिटिंग ऑल द पीसेज वर फिटिंग तो नाउ वी प्रेजेंट टू यू द जेई मेन्स टू थाउजेंड एंड नाइनटीन एनालिसिस ऑफ द पेपर अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी जानता हूँ चैट में लिख दीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेकेंड टाइम दे रहे हैं मतलब ये पहला पेपर नहीं दिया उन्होंने सेकेंड देने जा रहे हैं जो कल होगा तो अब अगेन ऑब्वियसली उनके लिए काफी क्योटिक हो सकता है बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो ये आया वो आया बट अगेन इट इज नॉट लाइक रियालिटी टीवी शोज वैसा है क्या सर रियालिटी टीवी शो में अगर हम एक टास्क देखते हैं बहुत सारे शोज आते हैं टीवी पे तो वो टास्क देख के हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बट जेई में ऐसा क्यों नहीं है फॉर एनी एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लगता है कि जेई में तो जो पैटर्न होता है ना वो कुछ फिक्स नहीं होता है आप एक बार दिमाग में डाल के देखिए वो सिर्फ आपकी यू नो नॉलेज चेक नहीं करता है वो आपकी मेंटल एबिलिटी और आप के, के में फंसते हो कि नहीं फंसते हो ना वो भी चेक करते हैं क्वेश्चन सेम नहीं है आप सोचो ना डायनामिक्स बदल जाएंगी अभी जो क्वेश्चन आए हैं अभी जो वेटेज है दैट माइट चेंज कंप्लीटली है ना तो इसीलिए पत्थर की लकीर नहीं मानना अभी किसी से बात नहीं करनी है तुम तो ये मान के चलो कि तुम्हारा कल है ठीक है तुमने डेट इसलिए चूज की थी सो आई नो दैट मेनी ऑफ यू हम लोग आपका क्या क्यूरियोसिटी सेशिएट करें नहीं तो तुम वहीं पर फंसे रहोगे एंड दैट इज बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर हियर ठीक है अब बच्चों लेट्स एक्चुअली एक्चुअली करना तो हम परसों जा रहे थे बट अगेन जस्ट फॉर यू गाइज बिकॉज आई थिंक कितने सारे अनगिनत कॉल आ चुके थे एंड मैसेजेस आ चुके थे मेल्स आ चुके थे एंड दैट इज वाई लेट्स गेट स्टार्टेड तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बोलता हूँ नीट के स्टूडेंट के लिए भी आप लोग याद रखिए जो एजेंसी है इन एग्जाम को कंडक्ट कर रही है उनका पैटर्न सेम रहने वाला है सो so, जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग जानो कि पेपर कैसा आ रहा है सो so, फिजिक्स से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि मैस्ट्रो हमारे साथ हैं फिजिक्स के तो नमो सर आपको फिजिक्स के लिए गाइड करेंगे कि आज <laughs> फिजिक्स के लिए आज हम लोग चेक करते हैं कि भाई कैसा पेपर रहा तो फोकस करेगा ठीक है नमो सर डेफिनेटली डेफिनेटली एंड इतनी तारीफ के लिए थैंक यू एंड ऑब्वियसली मैं बताना चाहूंगा वी बोथ हैव बिन अवॉर्डेड इन आर फील्ड बट हम काफी बार डिस्कस करते रहते हैं आई मीन इन नेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें अवार्ड से यू नो सम्मानित किया गया है बट दैट इज नॉट द रीजन वी आर हियर हम इसलिए है ही नहीं अगर वो रीजन होता तो आज की आज टीचिंग ही छोड़ देते द ओनली रीजन इज द लव फॉर यू गाइज आपके कमेंट्स पढ़ के जो हमें खुशी मिलती है मतलब इट इज बियॉन्ड कंपेयर यार मतलब एक जो खुशी मिलती है दैट इज द ओनली रीजन वी आर हेयर ठीक है अब आगे बढ़े यस चलो चलो तो गाइज फिजिक्स का एनालिसिस करते हैं जल्दी से एक क्विक एनालिसिस कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि पेपर में हुआ क्या था तो फिजिक्स के पेपर में अगेन आपने कुछ फ्रेंड से पूछा होगा थोड़ा बहुत पता चला होगा आई गिव यू द बिगर पिक्चर हियर तो फिजिक्स में अगेन फिजिक्स और मैथ्स टफ आए थे केमिस्ट्री हमेशा की तरह आसान आसा, आया था बिल्कुल सर हाँ, सर को बहुत <laughs> खुशी है इस बात की बट हाँ केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स में लेट्स हैव अ ब्रॉडर पिक्चर अब पहली चीज अगेन इलेवन ट्वेल्थ का वेटेज एग्जैक्टली सेम था मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया था वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोसाइटिक से मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे मतलब यार कुछ ज्यादा ही आ गए थे सात क्वेश्चन आए थे एंड देन अगेन फिजिक्स का पेपर अगर टफ माना गया है देन इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज अ विजुअल टॉपिक जिसको मेजोरिटी ऑफ द बच्चे रटने की कोशिश कर लेते हैं और वहां पे सबसे बड़ी गलती होती है ठीक है मैकेनिक्स जिसकी स्ट्रांग हुई होगी दे वुड हैव हैड अ ग्रेट टाइम इन फिजिक्स ओके दूसरी चीज अनफॉर्चुनेटली एक बहुत
कई सारे वेबिनार्स में थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को ये बता रखा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं एंड देयर वर टू थ्री क्वेश्चंस व्हिच वर रिपीटेड इंस्टेड सर आपको बताएंगे केमिस्ट्री में तो शायद ज्यादा ज्यादा थे ना ज्यादा थे इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे हां फिजिक्स पे फोकस कर लेते हैं कंप्लीटली हां और दूसरी चीज जो अच्छी चीज थी 15 से 3 15 प्लस माइनस थी मतलब अगेन यू कैन से 12 टू 18 क्वेश्चंस 12 टू 18 क्वेश्चंस वर वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस थे जो फार्मूला बेस्ड थे बट अगेन प्रॉब्लम क्या होती है सर क्या ये ऑर्डर में होते हैं नहीं नहीं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं एग्जैक्टली जो पहले भी बताया था है ना अब देखो ब्रॉडली मैकेनिक से आर्ट थे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स जो कॉमन टॉपिक होता है केमिस्ट्री का तो इसको तो कर ही लेना ये तो एवरी वन नोज दिस इट्स इजी किल टॉपिक हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से छह आए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई से सात आए थे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से चार क्वेश्चन तो बेसिकली इन दोनों को मिला के ग्यारह ग्यारह सवाल आए थे एंड अगेन ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स विच इज अगेन एन ईजी फिश तो यहाँ से खाली पांच आए थे सो विद दिस अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में क्या सीन था सर ओवर टू यू फॉर केमिस्ट्री थैंक यू सो मच नमो सर और आई थिंक फिजिक्स में तो आपको पिक्चर क्लियर होगी और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर जो एनालिसिस आपको दिखाई दे रहा है हमने जैसे सर ने बताया 2000 स्टूडेंट और मोर देन दैट ठीक है ऐसे नंबर स्टूडेंट है हमारे पास जो हमारे यू you नो know, एक ग्रुप में है उनसे एनालिसिस करने के बाद हम ये सारा डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपके सामने ये चीजें रख रहे हैं तो मतलब ऐसे ही नहीं है दूसरी खास बात यहां पर है ना दो दिमाग में पिक्चर्स आ सकती हैं आपके कि या तो यही सेम पैटर्न से पेपर आएगा या फिर ये भी दिमाग में आ सकता है जो आया है उससे अलग कुछ हो सकता है दोनों में से हो सकता है और कहां पे बोल डलेगी कल वो एंटी बताएगा हम लोग उसमें बिल्कुल यू नो अपना कुछ ओपिनियन डालना नहीं चाहते हैं क्यों सर बिल्कुल और बिल्कुल हाँ। अभी क्या स्ट्रेस फ्री रहना है हाँ। अभी ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम सब परेशान कर रहे थे हाँ। सर बताओ क्या है क्या नहीं है क्योंकि हाँ। हमने बच्चों से बात की वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी वीडियो आज बनाने की द ओनली रीजन इज की वी आर टेलिंग यू टू स्टे आउट ऑफ क्यूर्स हम यहाँ पे तुम्हें चौकन्ना कर इसके लिए एंड दैट्स द ओनली इंटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स अब केमिस्ट्री की बात करते हैं सर तो अब केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं पेपर तो एक्चुअल में जितने भी वो फिजिक्स मैथ्स हमेशा हार्ड होती है केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है हर बार ऐसा ही होता है इस बार भी ऐसा ही हुआ किसी भी स्टूडेंट से हम लोगों ने बात की वो बोल रहा है केमिस्ट्री से स्कोरिंग तो कुछ था ही नहीं और मैं आपको सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो अभी नेक्स्ट जेई का एग्जाम दे रहे हैं ठीक है जो अप्रैल में दे रहे हैं और नीट के लिए भी बता रहा हूं सबसे पहले मैं आप सबको बोलता हूं क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा स्कोरिंग रहता है सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया करो और अभी भी आपके पास समय है इनऑर्गेनिक पे हाथ मारो क्यों कह रहा हूं बताए इनऑर्गेनिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे ज्यादा यहां पर लिखा भी है मेंशन है मोस्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को करने का तरीका क्या है सिंपल है आप बुक खोलो क्वेश्चन जितने ज्यादा देख सकते हो अभी देख लो क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन तो होता नहीं है ठीक है सो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बिलीव इट और नॉट बारह क्वेश्चन पूछे गए तीस में से बारह क्वेश्चन के करीब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उसके बाद नाइन क्वेश्चन अराउंड आपको ऑर्गेनिक से मिले और नाइन क्वेश्चन अराउंड आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिले और करने का सिंपल तरीका है मैं फिर से कह रहा हूं देखो जैसे सर ने अभी फिजिक्स में बताया था अप्रोक्सीमेटली बारह से अट्ठारह क्वेश्चन के बीच में ऐसे थे जो कि रियली इजी थे और एवरेज क्वेश्चन वही चीज इनऑर्गेनिक में होता है आई yes. थिंक आप देखते ही कर सकते हो और केमिस्ट्री yes. आपको वो बूस्ट देता है हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट केमिस्ट्री कैन डिसाइड इफ यू गेट सिलेक्टेड विद गुड रैंक तो yes. ये बहुत स्कोरिंग होता है स्पेशली इनऑर्गेनिक क्योंकि फिजिकल में तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आ जाते हैं और टाइम लग जाता है पर एक खास बात है उस तीस क्वेश्चन में बच्चों जब आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर रहे हो तो थर्टी क्वेश्चन में से आप ढूंढो आप अपने फेवरेट क्वेश्चंस ढूंढो और करो वो बहुत क्रूशल चीज है yes. लेकिन अगर आपको आपके फेवरेट क्वेश्चन मिल गए ना एक बार okay. और आपने 10-15 क्वेश्चन कर डाले उसके बाद जो मोरल बूस्ट होगा ना मजा आ जाएगा तब तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी निकलेंगे अपन थोड़ा सा एक बार एनालिस हाँ. अगर आपको लगे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था वो खोया हुआ प्यार हाँ क्वेश्चन किया हाँ एंसर आया हाँ और आंसर गलत आया हाँ। तो क्या करना चाहिए भाई छोड़ दो मूव ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। जहां जहां ऑप्शन मिले मूव ऑन क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है यस टाइम वेस्ट अभी भी बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे अरे बता रोहन क्या आया बता शिल्पा क्या आया यही होता रहता है ना हाँ। हाँ। और और ये नह
<laughs> तो केमिस्ट्री में 80 नंबर आप आराम से 80 नंबर लेके आ सकते थे ये बहुत बड़ी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन अभी भी वक्त है अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट सोच रहे हो ठीक है पहले अटैम्प्ट में निकल जाए आपके पास अभी टाइम पड़ा है जितना टाइम पड़ा उसको यूटिलाइज करो अपनी एक बुक उठाओ जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन दिया हो हाँ सोल्यूशन को इसके अलावा मजे की बात यह की अगर प्रीवियस टेन ईयर के क्वेश्चन आप देखते हो तो रिपीट हो रहे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन और हमेशा याद रखो एक चीज पेपर बनाया जाता है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में कभी भी ऐसे बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता जो कोचिंग जाते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं नहीं हमको सबको पता है इंडिया में बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं समझ में आता है सो so, जो एवरेज स्टूडेंट है जो लो छोटी सिटीज में रह रहे हैं मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं स्कूल भी रेयरली जाते हैं बच्चों सो so, ऐसे बच्चों के रिस्पेक्ट में एन ने पेपर बनाया और आपको बिलीव इट और नॉट एन बहुत ज्यादा मदद करेगी इसलिए फोकस करिएगा उस पर एन अभी खोल लो मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एन में एक बार रीड आउट कर लो जो उनकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको रीड आउट कर लो आता है समझ में सो so, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्यों सर इंस्टेंट थैंक यू सो मच बच्चों फॉर द कमेंट्स आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच रियली मतलब हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है yes. और कुछ चाहिए ही नहीं हमें आपका जो रिस्पांस है दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड इन द वर्ल्ड है ना और uh, वही चाहते हैं कि आपका अच्छा अटैम्प्ट रहे कल के लिए एंड दैट वाज अबाउट केमिस्ट्री केमिस्ट्री में अगेन इट्स ऑलवेज गुड टू अटैम्प्ट इट फॉर द अगर पहली बार अटैम्प्ट कर सकते हो यू कैन अटैम्प्ट इट फास्ट एंड उसमें से भी चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर्स को चुनना है ठीक है मैं साइड इसलिए हुआ था मैंने हाँ। सोचा मैं एक बार बोल दूं बच्चों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तो yes, yes. बैक कर लेंगे तो यस यस एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो अभी ले लो ले लो केमिस्ट्री का ले लो अब एक बार फिजिक्स का भी ले लो एवरीवन हाँ, हाँ, ये मैथ्स की बात कर हाँ, से। ठीक और है? ऐसा ना इम्पोर्टेंस समझते हैं उनकी इम्पोर्टेंस है नहीं नहीं तो मैं बता सकता हूँ आई मीन क्योंकि मेनी टाइम मतलब हमारे नंबर बैठे ही नहीं रहे थे तो आफ्टर टॉकिंग टू क्लोज टू सो मेनी स्टूडेंट हमने इतने सारे पोल्स किए थे आई थिंक मेनी ऑफ यू वर पार्ट ऑफ इट तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि ये कहाँ से आया मैथमेटिक्स में अगेन हमेशा की तरह मैथमेटिक्स टफ लगा था इस बार बच्चों को बिकॉज डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं आए थे आई थिंक एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आए थे सारे बच्चों ने यही बोला हाँ. कि डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं आए थे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आए थे फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे थे बहुत सारे बच्चे और मैंने जो जितनी बात की स्टूडेंट से जितना हाँ. मतलब मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि ठीक है टफ तो थे ही लेंदी थे थोड़े क्वेश्चन लेंदी थे तो लेंदी होने सबसे बढ़िया चीज ये होती है मैथमेटिकली ही बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेजेस की अगर टफ आता है तो दूसरा वाला ईजी होगा और हमेशा यही सोचो कि तुम्हारा वाला इजी होगा टफ होगा तो सबके लिए होगा यस yes. टफ होगा तो सबके लिए होगा कभी भी वो फ्राउन नहीं आना चाहिए यू शुड ऑलवेज गो इन द हाईएस्ट ऑफ स्पिरिट्स एंड दैट्स इट है ना राजा की तरह जाओ राजा की तरह आओ लाइफ इज अबाउट दैट लाइफ से बढ़कर कुछ है ही नहीं यस yes. ठीक है अब मैथमेटिक्स की बात की जाए so. अब अगेन सेक्शन तो था ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स को टफ कहा गया है इस बार इस बार बच्चों ने ये भी yes. yes. ये वर्ड यूज किए एग्जैक्टली तो अगेन इट वाज प्रीटी सिंपल एल्जेब्रा से दस थे कैलकुलस के दस आठ सवाल आए थे कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नो से छह और छह आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल रिलेटिवली सिंपल थे बट अगेन वेन यू टॉक अबाउट एल्जेब्रा एंड कैलकुलस दे वर एप्लीकेशन बेस्ड ठीक है वो एकदम से डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले नहीं थे कि देखते ही सॉल्व कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कल के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री नंबर मारेगी तो ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस कर लेना <laughs> पर भी तो टाइम ही कितना बचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है जितना आप कर सकते हो पर फॉर्मले जरूर देख लेना जैसे यहाँ लग रहा है कि अल्जरा में दस क्वेश्चन आए और मैथमेटिक्स में एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर मैथमेटिक्स में ये गलती मत करना कि आप फोन कर करके लोगों से पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली सवाल क्या आए थे yes. क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ रेपिटेशन तो नहीं होगा इट विल इट विल हैव अ लॉट ऑफ वेरिएंस और ये हमेशा होता है मैथमेटिक्स में सब, क्योंकि सवाल ही तो होते हैं मैथमेटिक्स में ज्यादातर एंड मैथमेटिक्स में भंडार है सो दैट इज वाई मैथमेटिक्स में सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्योंकि फिजिक्स में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में आपके लिमिटेड होते हैं इतने सारे रिपीट हो रहे हैं बट मैथमेटिक्स में डोंट डू दैट मिस्टेक्स फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ ठीक है अपनी जो सबसे बड़ी तलवार है उसको उस, उसको धार उस, उस पर धारना तो देख लेना कौन सा सबसे ज्यादा ईजी लगता है टॉपिक उस पर
नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस पे नहीं आया ना क्वेश्चन हाँ। तो ये तो भाई वो भी तो ऊपर बैठे ना दिमाग तो उनका भी होगा तो अब यहां से नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चांसेस आने वाले आएंगे तो अगेन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ एवरेजेस में ये ये चीज अगर किसी को पता है लॉ ऑफ एवरेजेस तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट फाइंड अ क्वेश्चन एनकाउंटर अ क्वेश्चंस Uh, at least one question from these chapters. tension polymer तो उसमें होते नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में तो सर बता पाएंगे आपको फिजिक्स का पार्ट है हाँ तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो बहुत ही एनसीआर टी लेवल है ये तो तुम्हें बोर्ड के लिए भी करना ही पड़ेगा आई थिंक इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसको कहते हैं फ्री मार्क्स तो डेफिनेटली और हाँ मतलब ये वो टॉपिक है और सबसे बढ़िया चीज है कि जो टॉपिक छुए नहीं गए थे वो केमिस्ट्री uh, और फिजिक्स से ही थे यस। ओके, अब uh, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सर <laughs> <laughs> ये ये हो रहा है हमारे दिमाग में ये ये, ये हो रहा है ऐसे घूम रहे चक्कर आ रहे क्या करे क्या नहीं करे तो भाई रिलैक्स देखो कल क्या होगा ना हमें तो पता नहीं और उसके उसके ब्याह में अगर टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो पेपर तो खराब हो जाएगा yes. बढ़िया बात पता क्या है मैं अपने टाइम में अगर <laughs> मैं अगर होता तो मैं क्या करता मैं सोचता भैया अपन बेस्ट है अपनी प्रिपरेशन बेस्ट है <laughs> बाहर में गई जनता <laughs> हमें कोई लेना देना नहीं है हाल फिलहाल हमें हमारी प्रिपरेशन पे फोकस करना है बस ये मान के चलना कि भैया मैंने जो पढ़ा है क्वेश्चन पेपर उसी में से आ जाए दुआ यही करो और आएगा ऐसा बिलीव करो ए, एक और चीज मैं बता जा, बताना चाहता हूं तो जब भी क्योस होता है ना दिमाग में जब भी क्योस होता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस क्योस से दूर रहो ठीक है गार्ड योर सेल्फ क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा था जे बाद में लेते हैं थोड़ा आइडिया लगेगा थोड़ा और टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए बट होता क्या उल्टा होता है दस जने आके बातें करते कि ये आया वो आया आप खुद फोन कर रहे हो अग्री ये नहीं करना भूल जाओ कि कोई पेपर था तुमने इनिशियली क्या सोचा था अगेन ओके okay, और सबसे बढ़िया चीज पेपर सिंपल आए या टफ आए या अगर तुम्हारा दिमाग घूम रहा है सबका घूम रहा है ऐसे ही सोचना है ठीक है एंड दैट इज हाउ यू यू कैन बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट दिस एंड ऑन दैट नोट माई डियर स्टूडेंट्स हाँ एक चीज बोला अब कह रहा एंड तो करता हूं हमेशा हम लोग एंड तो कर ही रहे थे ठीक है सर की अभी क्लास भी है लेकिन मैं बच्चों एक बात बोलता हूँ जिंदगी में ये जो मोमेंट है ना बहुत स्पेशल है और आपकी लाइफ में ये मोमेंट आ चुका है पर इसमें टेंशन नहीं लेना इस मोमेंट को जियो समझ रहे हो इस मोमेंट को जीना है लिव दिस मोमेंट टेंशन नहीं लेना प्रेशर नहीं लेना जी के जाओगे ना तो गारंटी देता हूं पेपर बहुत अच्छा होगा बिल्कुल ये एक्सपीरियंस है yes. एक वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑन मतलब ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन इन द कंट्री द आई आई टी जे यू आर गोइंग टू गिव दैट उसको एक एक्सपीरियंस के साथ देना एक स्माइल होनी चाहिए फेस पे कि मैं एक जेई का सवाल कर रहा हूं मैंने एक जेई का सवाल क्रैक किया है सो जस्ट इमेजिन तो अगेन कंपटीशन भी खाली टॉप फाइव परसेंट स्टूडेंट्स में होता है जो प्रेपरेशन करके जाते हैं बहुत सारे तो ऐसे ही देते हैं सर बहुत सारे लोगों ने तो कोचिंग भी नहीं ली होती है बहुत सारे लोगों ने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होता है खाली एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं क्योंकि उनको लगता है आईआईटी आई आईआईटी आई का पेपर हो रहा है एक बार कर देते हैं yes. कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स ये मैं डेटा से बता रहा हूँ अभी के टाइम पे एक्सट्रीमली फोकस्ड काम रहो और अगेन काम से काम लो एंड टेंशन तो हमेशा होती है बट अगेन अगर टेंशन हो टेक डीप ब्रीथ लाइक आई टोल्ड यू कोई क्वेश्चन अगर तंग करे सताए मूव ऑन गोला मारो सेकेंड आइट्रेशन में करने का ठीक है सो दैट्स अबाउट इट टेंशन मत लो अब जितना समय पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें आ, थोड़ा रिवाइज करना चाहते हो तो हल्की चीजें रिवाइज कर लो ठीक है और बस गाने वाने सुनो ठीक है उसके बाद सो जाओ मूवी वूवी नहीं देखना हैवी मत खा लेना आराम से सो और सुबह सुबह जाओ तो अपने मॉम डैड मम पापा जो है उनके पाँव छूके जाना थोड़ी दूरियां बढ़ा ले हाँ बिल्कुल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लिखी हुई है दैट इज दिस सो फ्रॉम अस and uh, hmm. this is arvind arora signing off <laughs> this is namo call signing off guys so milte hain hum agli baar aur jaise hi neet ka hai agla jee ka paper hoga to hum log fir se aap logo ke paas aayenge hamare jo hame lagta hai jis behalf pe hum log soch sakte hain ya jo hame hame analysis jo mila hai uske according jo hum bata sakte hain aapko aapki knowledge ke respect mein aapko kaam aa jaye waisa hum aapse share zarur karenge chaliye guys थैंक यू सो मच चले नमस्टली एक मिनट एक चीज हाँ, 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 हाँ. ये प्लीज शेयर दिस विथ एवरी वन अगर ये किसी को भी हेल्प करता है अगेन वी आर ऑन अ मिशन है ना हम 
ये लव प्रोपोगेट करना बहुत जरूरी है अगेन वी आर अ बिग फैमिली ये चैनल आपका चैनल है एंड माई डियर स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी प्रोपोगेट दिस लव क्योंकि यार प्यार बढ़ाने से बढ़ता है ठीक है सो डेफिनेटली शेयर करने में मत भूलना शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया एंड अगेन हाँ ये तो बात मैं बोलना भूल गया था लेकिन सर क्या ना एकदम बस अपने जैसा मानते हैं तो उन्होंने बोल दिया क्योंकि अगर हम बिल्कुल मैसेज आपको प्रोपोगेट करना चाहते हैं वी वॉन्ट दिस मैसेज टू रीच आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपने ही स्टूडेंट मतलब हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स हैं वी वॉन्ट दिस कंट्री टू एक्चुअली शाइन नॉट दिस कंट्री दिस इंटायर वर्ल्ड एंड इन दिस वर्ल्ड ऑल वी केयर अबाउट इज kindness and greatness always yes. remember that you were born for greatness tumhari life se badhkar kuch nahi hai yes theek hai mm. that's about it mm. so all the very best and best of luck for ah. this examination bacha ke aana last but not the least please aap apne doston mein isko share karo taki unko kuch janne aur samajhne ka mauka mile paper hard nahi hote hain bas aapki soch usko hard banati hai isko easy aap bana sakte ho apne doston ke liye share karo aur jaate jaate agar aapko acha laga ho to thumbs up do comment section mein aap comment kar sakte ho hamesha karte ho bahut pyar lutate ho main janta hu is cheez ko subscribe nahi kiya to subscribe zarur karke jana theek hai so chali guys thank you so much thanks a lot this is namo call And this is Arvind Arora. Thank you so much. <laughs> Bye guys. Love you all. Bye. Yeah. All the best. Yes. I'm just going to end it.